E mesmo com esse cenário ainda muito preocupante no estado, o comércio reabre com restrições na cidade de São Paulo e os shoppings voltam amanhã. Quem conta é o Leonardo Martins. A Prefeitura de São Paulo decidiu reabrir com restrições o comércio de rua e as imobiliárias a partir desta quarta-feira. As lojas vão funcionar das 11 da manhã às 3 horas da tarde. As imobiliárias podem ter expediente de 4 horas por dia, desde que fora do horário de pico dos transportes. Todos os lugares são obrigados a respeitar regras como a obediência ao isolamento social entre os clientes e o oferecimento de produtos de higiene das mãos, como álcool e gel. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ressalta que por mais que a transmissão esteja controlada na capital, a cidade ainda está em quarentena. Nós conseguimos controlar a disseminação do vírus, mas ele ainda é uma realidade a ser enfrentada. Então, eu queria pedir mais uma vez à população que evite deslocamentos necessários, que evite aglomeração. A reabertura do comércio vem depois da colocação da cidade de São Paulo dentro da chamada área laranja pelo governo do estado, o que permite a medida pelo município. O prefeito Bruno Covas também explicou que conta com a população para fiscalização do comércio. A prefeitura continua a fiscalizar com os 2 mil fiscais que nós temos nas subprefeituras, mas a gente conta com a participação e envolvimento destas entidades que possam ajudar a fiscalizar os seus associados, que possam credenciar aqueles que têm boas práticas sanitárias, que possam levar informação ao seu associado e à própria população. Né? Ninguém mais interessado que a gente não retroceda a fase 1 que o próprio setor do comércio e a própria população da cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas deve assinar nesta quarta-feira o protocolo para a reabertura dos shopping centers. Dessa maneira, os centros de compras devem receber o público na quinta, também com limitações de horário e funcionamento. Com o relaxamento da quarentena, o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito recomendando que ônibus, trens e metrô operem com 100% da frota. A medida visa evitar aglomerações. O próprio prefeito disse que vai trocar o secretário municipal de transportes caso os coletivos continuem circulando com passageiros em pé.